నేడు జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం సివి రామన్ గా పేరు పొందిన ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్ర పరిశోధకుడు చంద్రశేఖర్ వెంకట్ రామన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొనడంతో ఆ రోజును జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవంగా ప్రకటించారు భౌతిక శాస్త్రంలో రామన్ చేసిన అపారమైన సేవలకు గుర్తుగా ఆ తేదీని జాతీయ సైన్స్ దినంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నవంబర్ ఏడున తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లిలో చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ పార్వతి అమ్మాళ్ళ దంపతులకు సర్ సివి రామన్ జన్మించారు అతని తల్లి పార్వతి అమ్మాళ్ వీణను అద్భుతంగా వాయించేది అందుకే రామన్ తొలి పరిశోధనలు వయోలిన్ వీణ మృదంగం లాంటి సంగీత వాయిద్య పరికరాలపై సాగింది విజ్ఞాన పరిశోధనలపై తృష్ణతో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి కలకత్తా యూనివర్సిటీలో ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్గా చేరారు తను అధ్యయనం చేసిన సంగీత పరికరాల శబ్ద రహస్యంపై పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో లండన్లో ఉపన్యాసాలిచ్చారు శ్రోతల్లోని ఓ వ్యక్తి ఇలాంటి అంశాలతో రాయల్ సొసైటీ సభ్యుడివి కావాలనుకుంటున్నావా అంటూ ఎగతాళి చేశాడు దీంతో రామన్కు పరిశోధనలపై మరింత పట్టుదల పెరిగింది శబ్దశాస్త్రం నుంచి తన పరిశోధనలను కాంతి వైపు మళ్లించాడు ఇంగ్లాండ్ నుండి తిరిగి వస్తూ ఓడలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఆకాశం సముద్రం నీరు రెండు నీలి రంగులో ఉండడాన్ని ఆసక్తితో గమనించాడు అప్పటిదాకా అనుకుంటున్నట్లు సముద్రపు నీరు నీలం రంగుకు కారణం ఆకాశపు నీలి రంగు ప్రతిబింబంగా ఏర్పడడం కాదని సముద్రపు నీటి గుండా కాంతి ప్రవహించేటప్పుడు కాంతి పరిక్షేపణం చెందడమే అని కారణాన్ని ఊహించాడు కలకత్తా చేరుకోగానే తన ప్రాకల్పలను నిరూపించడానికి ద్రవాలు వాయువులు పారదర్శక ఘన పదార్థాల కాంతి పరిక్షేపణం గురించి పరిశోధనలు చేశారు ఈ పరిశోధనలో యువ శాస్త్రవేత్తలైన కేఆర్ రామనాథన్ కేఎస్ కృష్ణన్ ఆయనకు అండగా నిలిచారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడో సంవత్సరానికి గాను భౌతిక శాస్త్ర విభాగంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన కాంప్టన్ ఎక్స్ కిరణాల పరిశోధన నిజమైనప్పుడు కాంతి విషయంలోనూ నిజం కావాలంటూ ఆలోచనలో పడ్డాడు ఆ ఆలోచనే రామన్ ఎఫెక్ట్కు దారితీసింది అధునాతనమైన పరికరాలు లేకపోయినా తన ఆలోచనకు ప్రయోగ రూపంలో జవాబు లభిస్తుందని నమ్మకంగా ఉన్న రామన్ అనుకున్నట్లుగానే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన రామన్ ఎఫెక్ట్ను కనుగొన్నాడు పారదర్శకంగా ఉన్న ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాల గుండా కాంతి ప్రసరించినప్పుడు అది తన స్వభావాన్ని మార్చుకుంటుందని రామన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా నిరూపించాడు ఈ దృగ్ విషయాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మార్చి పదహారున బెంగళూరులో జరిగిన శాస్త్రజ్ఞుల సదస్సులో వెల్లడించాడు దీంతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో నైట్ కోడ్ బిరుదుతో రామన్ను సత్కరించింది రామన్ ఎఫెక్ట్ అసామాన్యమైందని కేవలం రెండు వందల రూపాయలు కూడా విలువలేని పరికరాలతో దృగ్ విషయ నిరూపణ జరగడం అత్యద్భుతమైందని ప్రపంచ శాస్త్రజ్ఞులందరూ కొనియాడారు ఈ పరిశోధనను గుర్తించిన రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ భౌతిక శాస్త్రానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో నోబెల్ బహుమతి ప్రదానం చేసింది సైన్స్కు చేసిన సేవలకు గుర్తుగా భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరంలో దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైనటువంటి భారతరత్నను ప్రకటించి తనను తాను గౌరవించుకుంది భరత మాత కీర్తిని ప్రపంచ వ్యాప్తం చేసినటువంటి మహోన్నతి వ్యక్తి సర్ సివి రామన్ మరి వీరి స్మృత్యర్థం రామన్ ఎఫెక్ట్ను కనుగొన్న రోజైనటువంటి ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిని సైన్స్ డేగా జరపాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక కొత్త థీమ్తో ఈ సైన్స్ డేను నిర్వహిస్తూ వస్తుంది మరి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఈ ఏడాది థీమ్ విమెన్ ఇన్ సైన్స్ సైన్స్ రంగంలో మహిళలు ఈ అంశం గురించి ఈ థీమ్తో ముందుకొస్తోంది శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలే ప్రపంచ పురోగతికి ఆధారాలైతే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో మహిళల ఉనికి మాత్రం జనాభా నిష్పత్తికి తగినంతగా ఉండడం లేదు నవ సహస్రాబ్దిలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో మహిళల భాగస్వామ్యం కొంత పుంజుకున్నా ఇదివరకటి శతాబ్దాల్లో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉండేవి మన దేశంలోనైతే మహిళా శాస్త్రవేత్తల సంఖ్య వేళ్లపై లెక్కించే స్థాయిలోనే ఉంది మహిళలు చదువుకోవడమే అరుదైన ఆ కాలంలో కొందరు మహిళలు పరిస్థితులకు ఎదురీది మరీ శాస్త్రవేత్తలుగా తమ సత్తాను చాటుకున్నారు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో వారు మైలు రాళ్లుగా నిలిచిపోయే విజయాలను సాధించారు మరి ఈరోజు సైన్స్ డే సందర్భంగా మన దేశానికి చెందిన కొందరు తొలితరం మహిళా శాస్త్రవేత్తలను గురించి వినండి విమెన్ ఇన్ సైన్స్ పార్ట్ టూలో 
ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోండి మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ విషయంపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ ఇది వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి